வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டாப் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்குங்க நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் பெரிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் அதை நம்ம எப்படி பூஸ்டப் பண்ணுறதுன்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய மெட்டபாலிசமை பற்றி தான் மெட்டபாலிசம் ஏன் நம்மளுக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது அதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுடைய வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் வித் ஆல் யோர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து அந்த ஃபுட்டை எல்லாம் பேர்ன் பண்ணி அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுக்குது இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மெட்டபாலிசம் அப்படின்போம் த ரேட் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நம்ம நிறைய கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுவோம் அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஃபேட் லாஸ் அண்ட் வெயிட் லாஸ் ப்ராசஸுமே நல்லா ஸ்பீடப் ஆகிட்டு ரொம்பவே பக்காவாக நடக்கும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இதில் வந்து இந்த மெட்டபாலிசம் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சில பேரை சொல்லுவோம் இல்லையா அது எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் மெயினான ரீசன் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு ரீசன் என்னென்னா ரொம்ப லோ கேலரியாக நீங்கள் சாப்பிட்டு அதாவது கிராஷ் டயட் இல்லை ஃபேட் டயட்ஸ் மாதிரி இருந்து ரொம்ப கம்மியான கேலரி நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அப்படி பண்ணியிருக்கும் போது உடம்பு என்ன பண்ணுனா தனக்கு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் நஞ்ச சாப்பாடு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஞ்சோண்டு கேலரிஸை கூட ஃபுல்லாக சேர்த்து வைக்க பழகிடும் அதை ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க பழகிருக்கும் அது மூலமாக உங்கள் மெட்டபாலிசம் டோட்டலாகவே ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கும் இது மெயினான ஒரு காரணம் இது போகவும் சில காரணங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு இன்ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ரொம்ப மூவ் கூட பண்ணாமல் ரொம்ப ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு ரீசன் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஒரு முக்கியமான காரணம் அண்ட் அது போக வந்து ஜங்க் ஃபுட்டு ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டாக நிறையா சாப்பிட்டுட்ருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் நம்மளுடைய புவர் மெட்டபாலிசமுக்கு இப்போ இந்த மெட்டபாலிசமை வந்து என்னெல்லாம் விஷயங்கள் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது எதெல்லாம் இந்த மெட்டபாலிசம் வந்து ஒரு விதமாக நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குன்ற அந்த ஃபேக்டர்ஸை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜ் அடுத்தது வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் மூணாவது வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் டயட் எக்ஸசைஸ் அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அப்புறம் கடைசியாக வந்து ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஏழு விஷயமும் வந்து நம்மளுடைய இந்த மெட்டபாலிசமை அஃபெக்ட் பண்ணுது இதில் வந்து நம்மளோட ஏஜ் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை நம்மளை மீறின ஒரு விஷயம் இல்லையா அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து என்னோடய மெட்டபாலிசம் ஸ்லோவாக இருக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம்னு அது மேலே தூக்கி பழிய போட்டுட்டு நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து நம்ம மெட்டபாலிசம் நல்ல பூஸ்ட் பண்ண முடியும் நல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப சொல்ல போறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் thing நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா டூ மச் ஆஃப் கார்டியோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா அந்த கார்டியோவை நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரெய்னிங் HIIT அப்படினு சொல்லுவோம் கார்டியோங்கிறது என்னன்னா இப்போ வந்து ஸ்லோவா வாக் பண்றது லைட் ஜாகிங் மட்டும் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற போது வந்து அந்த டைத்துல சில கேலரிஸ் நமக்கு பர்ன் ஆகும் பட் அது தவிர வந்து அது பெரிய எஃபெக்ட் வந்து ஒரு weight loss க்கும் fat loss க்கும் கொடுக்காது அதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா HIIT அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஹை இன்டென்சிட்டில பண்ணக்கூடிய கார்டியோ எக்ஸசைசஸ் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி வொர்க் அவுட்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு லைட்டா ஜாக் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்க நல்ல ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணலாம் திருப்பி வந்து ஒரு 1 மினிட்க்கு ஜாக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு 20 मिनिट्स பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்க ஹார்ட் ரேட் வந்து நல்ல கூடும் உங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவை ಜಾஸ்தியா இருக்கும் அதனால உங்க பாடி அந்த டைத்துல என்ன பண்ணும்னா அத செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ಜಾஸ்தியா வொர்க் பண்ணும் அது பண்ணும்போது வந்து கேலரிஸும் ಜಾஸ்தியா பர்ன் ஆகும் அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி ஹை இன்டென்சிட்டி வொர்க் அவுட்ஸ்ல நம்ம பண்ணினோம்னா அதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 36 மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம பாடி வந்து அந்த மெட்டபாலிக் 
டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுடைய மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் சொல்லுது அதனால் வெயிட்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக பண்ணுங்க மூணாவது இன்க்ரீஸ் யோர் மசில் மாஸ் இது வந்து பெண்களுக்குமே பொருத்தும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லேட் டுவெண்ட்டீஸ்லேருந்தே வந்து நம்ம உடம்புல மசில்ஸோடைய இழப்பு ஏற்படுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ ஆஃப் மசில் வந்து ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் நம்ம இழந்துட்டே தான் இருப்போம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வெயிட்ஸ் வச்சு பண்றதன் மூலமா நம்மளுடைய லீன் மசில் மாஸ் லீன் பாடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மசில் மாஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எதுக்காக இந்த மசில்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே வந்து பெண்கள் பயந்துட வேண்டாம் நம்ம வந்து மேன்லியா இந்த மாதிரி மென் எல்லாம் எப்படி வந்து பாடி பில்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம்னா அது கிடையாது இங்கே அர்த்தம் அந்த மாதிரி நம்ம ஆகவும் மாட்டோம் அதனால பயப்படவே வேண்டாம் நம்ம வெயிட்ஸ் வச்சு எவ்வளோதான் நம்ம பண்ணினாலும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெயிட்டுக்கு நம்ம அழகாக டோண்டா மட்டும்தான் ஆகும் இதை நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மசில் மாச நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதன் மூலமா என்ன ஆகும்னா நம்ம மெட்டபாலிசம் நம்ம நல்லாவே இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு பவுண்ட் ஆஃப் மசில் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் டு ஃபோர்டீன் கேலரிஸ் பெர் டே வந்து பேர்ன் ஆகுது அதே சமயத்தில் ஒரு பவுண்ட் ஆஃப் ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ கேலரிஸ் மட்டும் தான் ஒரு நல்ல பேர்ன் பண்ணும் இதுதான் மசிலுக்கும் ஃபேட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியோடைய காம்பசிஷனை நம்ம மாற்றணும் மசில் மாச அதிகரிக்கணும் ஃபேட் மாச குறைக்கணும் இதுதான் நம்மளோட எய்மாக வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்றதுங்கறத உங்க ஸ்கெட்யூல்ல நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணி ஆகணும் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன் இன்டேக்க நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் நம்மளுடைய டயட் சார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா ஒவ்வொரு மீல்லையுமே நான் ப்ரோட்டீனுடைய இன்டேக் வந்து நல்லாவே மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இது எதுக்காகனா ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய தேர்மிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ஃபுட்டுக்கும் ஒரு தேர்மிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து பேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கேலரி எடுக்கணுன்னா அதிகமான எனர்ஜி செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து உடம்பு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து இருக்கிற சத்துக்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படுற எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக உங்கள் மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கிற ஃபுட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்றதுன்னு வச்சுக்கணும் இந்த டிஇஎஃப் அப்படிங்கிறது காப்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டு டென் தான் இருக்குது அண்ட் ஃபேட் ஒரு <laughs> <laughs> உங்க மெட்டபாலிசம் நல்லாவே பூஸ்ட் அப் ஆகும் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னன்னா காஃபி குடிக்கிறது காஃபி குடிக்கிறது காஃபியில் இருக்கக்கூடிய கெஃபைன் வந்து நம்மளுடைய மெட்டபாலிசமாக பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது போக அது ப்ரீ ஒர்க் அவுட்டாக குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நம்மளால் பெஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் அவுட்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ காஃபி குடிக்கிறதுன்றதும் கூட உங்கள் மெட்டபாலிசம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி ஆறாவது உங்களோட ஸ்லீப் சைக்கிள் ஸ்லீப் வந்து தேவையான அளவு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஸ்லீப் கம்மி ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஹார்மோன் லெவல்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஏற்படுது எஸ்பெஷலி சொல்ல போனால் லெப்டின் அப்படின்ற ஹார்மோனும் கிரெலின் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ஹார்மோனியும் வந்து ஸ்லீப் தான் மெயினாக அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த லெப்டின்ங்கிறது என்னென்னா நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுல்னஸ் நம்ம நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்ற சிக்னல் கொடுக்கக்கூடியது கிரெலின்ங்கிறது வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆனது ஃபீலிங் ஆஃப் ஹங்கர் நம்மளுக்கு பசி இருக்குது அப்படின்ற சிக்னலை கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒழுங்காக தூங்காததுனால இந்த சிஸ்டம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிட்டு இந்த லெப்டினுடைய லெவல்ஸை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும் கிரெலினுடைய லெவலை வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்படி பண்ணுறது மூலமாகவும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டாலும் பசி இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் வந்து உங்கள் மெட்டபாலிசம் ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுங்க அதனால் வந்து தூக்கம் தேவையான அளவு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது அடுத்து நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது மெட்டபாலிசமாக பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உணவுகள் என்னெல்லான்றதை பார்த்துடலாம் குவிக்காக மெயினாக வந்து நம்ம சமையலில் பயன்படுத்தக்கூடிய மசாலா வகைகள் ஹேர்ப்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மெட்டபாலிசமாக நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டேர்மரிக் ஆகட்டும் ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் பெப் பெப்பர
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளாக்ஸீடும் வந்து மெட்டபாலிசம் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பிளாக் காஃபி குடிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் க்ரீன் டீயும் குடிக்கலாம் க்ரீன் டீயில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸுமே வந்து நம்ம மெட்டபாலிசம் நல்லா எலிவேட்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு கப்புக்கு மேலே க்ரீன் டீ குடிக்க வேண்டாம் அது மட்டுமே போதுமானது அடுத்தது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வீடியோ வந்து ப்ரீபயோட்டிக்கை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அதுலேயே நான் வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் பற்றியும் சொல்லியிருப்பேன் வெயிட் லாஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃபர்மென்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து தயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ணினா ஊர்கா வகைகள் அதில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்க முடியும் இது எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மெட்டபாலிசமையும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் லாஸ்ட்டாக சொல்ல போகிறது வந்து கீரை வகைகள் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அது எல்லாமுமே வந்து நெகட்டிவ் கேலரிஸ் அப்படின்றது சொல்லுவோம் அண்ட் அது மெட்டபாலிசமை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ இந்த எல்லாமே உங்களுடைய உணவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயம் அதாவது ஏஜியோ ஜெனட்டிக்ஸையோ நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மேலே வந்து ஸ்லோ மெட்டபாலிசமுக்கு வந்து பழைய தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலாக நம்மளால் எதிலெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் மாற்றி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கிறதன் மூலமாக நம்ம மெட்டபாலிசமாக நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ண முடியும் அதன் மூலமாக நம்ம வெயிட் லாஸும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ சீக்கிரமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மீ சுஜாதா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் வித் ஆல் யோர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம ஒன் ஸ்டாப் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஹிட் தட் பெல் ஐக்கோன் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் சி யூ சூன் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மீ சுஜாதா